Jak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Teraz zajmiemy się pomnikami, ko o których przechodzimy, bardzo często się nie zatrzymujemy, a chciałbym Państwu pewne pomniki scharakteryzować. Jesteśmy pod kolejnym pomnikiem, który bardzo często widzimy z samochodu lub bardzo często widzimy z tramwaju. Jest pomnik na obrzeżu właśnie Ogrodu Krasińskich, przed Ogrodem Krasińskich. Pomnik jest poświęcony drugiemu korpusowi Wojska Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa w bitwie pod Monte Cassino. Pomnik wykonany jest z kararyjskiego białego marmuru. Waga, waga pomnika 270 ton. Waga kolumny bez głowy i nikę 70 ton. Pod budowę tego pomnika należało przygotować mechanikę gruntu. Należało wbić pale tak, aby pomnik się nie zapadł. Pomnik odsłaniany był w kolejną rocznicę bitwy pod Monte Cassino 30 maja 1999 roku. Pomnik odsłaniała żona generała Andersa, Irena Anders. Pomnik ma 12,5 metra wysokości i jest bardzo ciekawa symbolika tego pomnika. Głównym autorem Architekt rzeźbiarz Zem, Zemła miał również do budo przy budowie pomnika współpracowników. Za mną na pomniku widzą Państwo napis Monte Cassino, maj 1944 rok. I tak ten pomnik naz nazwiemy pomnik bitwy pod Monte Cassino. Zwróćcie Państwo uwagę za chwilę na symbolikę pomnika. Jest Nike. Nike jest bez głowa. Jest to główny motyw i główne miejsce pomnika. Za mną jest orzeł Wojska Polskiego z tarczą Amazonek. Za chwilę zobaczą Państwo drugą stronę pomnika i bardzo ciekawe napisy, treść, którą odczytamy. Druga strona pomnika, zwróćcie Państwo uwagę, są rozrzucone hełmy szturmujących żołnierzy w wzgórze Monte Cassino, jest tu również umieszczona urna z prochami żołnierzy walczących pod Monte Cassino, a w podstawie pomnika macie Państwo symbole jednostek polskich walczących o wzgórze. Na głównej tablicy jest napis Przechodniu powiedz wszystkim, że polegliśmy z honorem, ducha oddaliśmy Bogu, serce Polsce, ciało ziemi włoskiej. 
żołnierzom drugiego Korpusu Polskiego generała broni Władysława Andersa, którzy 18 maja 1944 roku w krwawej bitwie zdobyli Monte Cassino, przełamali linię Gustawa i otworzyli aliantą drogę na Rzym w podpisie Naród Polski. Na dwóch mniejszych tablicach z wykonanych z Mosiądzu są napisy. Na lewej jest napis działaniem i hojnymi darami przyczynili się do wzniesienia pomnika. Prezydent Warszawy Marcin Święcicki, wojewoda, Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rada Ochrony Pamięci i tak dalej. I w podpisie jest Komitet Budowy Pomnika Monte Cassino. Natomiast prawa strona, również na tablicy wykonanej z Mosiądzu, jest informacja, że pomnik bitwy o Monte Cassino zrealizowany w roku, którym wspominałem w 1999, przez Komitet Budowy kilkuletnim trudem społecznym, który, ponieś, który ponieśli oddani sprawie ludzie komitetu. Wymienione są nazwiska. Wymieniony jest również autor monumentu, o którym wspominałem, rzeźbiarz profesor Gustaw Zemła i są nazwiska osób, które z nim współpracowały, odkuł w kamieniu, artysta rzeźbiał Paweł Pietrusiński, konstrukcja magister inżynier Adam Krzywicki i tak dalej. Aktu poświęcenia pomnika dokonali 30 maja 1999 roku prymas polski kardynał Józef Glemp w asyście biskupa polowego generała dywizji Sławoja Leszka Głudzia. Nazwisko pani Ireny już wspomniałem, pani Ireny Anders, która ten pomnik odsłaniała. Tak serce raduje piosenki ten śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie.